Hi students, today we are going to discuss about synchronous motor drives. Okay, so module 6 is syllabus we have to review. Main item we have to synchronous motor drives. That is introduction to VBF control, different types of permanent magnet synchronous motor drives, uh, their control and converter circuits, and also microcontroller based permanent magnet synchronous motor drives. That is the syllabus. Okay, so we will discuss the main item classification of synchronous motors. That is we will discuss different types of wound field synchronous motors. Okay, so Mainly, synchronous motors are classified into uh, four types. They are wound field synchronous motors, permanent magnet synchronous motors, synchronous reluctance motors, and hysteresis motors. Okay, so in uh, our syllabus, we main item syllabus we concentrate on the main item wound field synchronous motors, as well as permanent magnet synchronous motors. Okay, so synchronous reluctance motors, hysteresis motors, I will forward you the PPT, just have a look at it. Okay, so now in the wound field synchronous motor, le, cylindrical type, le, power and torque in the equation, okay, derive in okay, talent pole type in the next class, le, in the video, okay, so main classification of uh, synchronous motors, so now the classification we discuss here, wound field synchronous motors. Okay, wound field synchronous motors in the paragangle and the anathem. Number of the stator, number the three phase supply good the rotor, number the excitation good account. Okay, but doubly fed the idle synchronous motors on a main item wound field synchronous motors. That is stator, number of excitation good account, other words in a rotor, number of excitation good account. Okay, for rotor, number of the excitation and the honor DC excitation on a good account. Okay, so we uh, have excitation value that the power factor of the control. That is the main item, wound field synchronous motors and the advantage. Okay, any permanent magnet synchronous motors, back remaining motors, we don't have to use it. We don't have to use the excitation. Okay, so that's why we have to use power factor value options in the wound field synchronous motors. Okay, so, uh, even though we uh, power factor varies and sadiki and angel kudi, some bound field synchronous motor or disadvantage. Because we have DC excitation, rotor like codicil, slip springs, and brushes. Okay, about other one is the maintenance, other balls and losses. Okay, we have bound field synchronous motor. Okay, so we have a loss of the overcome GM and done. We have a window to put the permanent magnet synchronous motors. Okay, so permanent magnet synchronous motors are uh, DC excitation, rotor like codicil. Other one is the slip springs, and associated with brushes. Okay, we have to eliminate TM. Okay, so that's the maintenance of the motor is a little bit permanent magnet signals motor, so losses are comparatively low. Okay, so let's discuss that. Now let's discuss that bound to fill the signals motor. So that is, we have a three-phase supply, we have a rotor, we have a DC acceleration. That type of motor is a bound to fill signals motor. Okay, so we have two types of bound to fill signals motor. Okay, two types of rotor construction, two types of rotor construction. One is cylindrical rotor construction. Okay, cylindrical daughter construction on the other world and the salient pole daughter construction on the okay. But then you figure no get the name and it's allowed cylindrical daughter construction on the barn and course would be mechanically stable. Okay, up a mechanical strength of course would be cool the letter construction on a head on a cylindrical daughter construction. Okay, think of the figure no care on the man's allowed salient pole daughter on the way and angle mechanically course is stability coral on as compared to cylindrical daughter construction. Okay, but other one to the name is in a mechanical strength as compared to. Cylindrical rotor comparatively coravana. Okay, for other one than a number, cylindrical rotor the main item you see another every day on a high speed other bowl high power applications in another number cylindrical rotors you see other other lot of serangal in the UC salient pole rotor construction number you see. Okay, check. But wound field synchronous motors, we will see the DC field winding end, which is supplied from a DC source through slip rings and brushes. Okay, so we have already discussed the rotor and under the dealer structures, they can have cylindrical or salient pole construction. Okay, cylindrical rotor motors have higher mechanical strength and are employed in high power and high speed applications. For other applications, salient pole motors are preferred due to lower cost. Okay. In the number discuss here, we have a cylindrical rotor bound field motor in the power and torque in the equation. We have to derive the power and torque in the equation. Okay, now this figure shows a simplified per phase equivalent circuit of a cylindrical rotor. 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വി എന്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഈ വോൾട്ടേജ് വി വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ റോട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഇ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ ഒരു മോട്ടറിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലോവർ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ ആൻഡ് സെൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ വി ആംഗിൾ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുക്കുക ഓക്കെ അതായത് റോട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ റോട്ടറിലെ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് ബീനെക്കാളും ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡൽറ്റയിൽ നമ്മൾ ലോഡ് സോറി ടോർക്ക് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ആംഗിൾ എന്നാണ് പറയുക അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷന്റെ കൂടെയുള്ള ആംഗിൾ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം വോൾട്ടേജിന്റെ ആംഗിൾ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജിന്റെ ഒരു ഡെൽറ്റ ഡിഗ്രി ആര് ലാഗ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ ലാഗ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജിന് റോട്ടർ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ ഡിഗ്രി ലാഗ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഈ മൈനസ് സൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടത് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അറിയാം പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മളെ പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഐ എസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി അത് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിലെ ലോസസ് ഒക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം പി എം ഇസ് ഇക്കൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ഓക്കെ ഐ എസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻക്ലൂഡിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഒന്ന് മോഡൽ ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ റിയാക്ടൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിന്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് വരച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസ് വെച്ചിട്ട് ആ ഡ്രോപ്പിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്ററിൽ നിന്ന് റോട്ടർ സൈഡിലോട്ടാണ് പോണത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് ഐ എസിന് എങ്ങനെ എഴുതാം വി വി ആംഗിൾ സീറോ മൈനസ് ഇ ആംഗിൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഇൻ ടു എക്സ് എസ് അത് എഴുതുന്നതിന് സംശയം ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഐ എസിന് എന്ത് എഴുതി ഐ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആംഗിൾ സീറോ മൈനസ് ഇ ആംഗിൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ ഇൻ ടു എക്സ് എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ ടേമിനെ മാറ്റി മാറ്റി എഴുതാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ വി ബൈ എക്സസ് ചെയ്തു ഈ ജെ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജെ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല എക്സസ് ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ ജെ ഇൻ ടു എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സസിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു അതാണ് ജെ ഇൻ ടു എക്സസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ജെ എക്സസ് എന്നുള്ള ടേം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കമ്പോണന്റ് എക്സസിനോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള ആംഗിൾ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറി വി ആംഗിൾ സീറോ ബൈ ജെ എക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആംഗിൾ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സസ് ആംഗിൾ പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വി ബൈ എക്സസ് ആംഗിൾ സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്തായി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ ബൈ എക്സസ് ആംഗിൾ എന്നുണ്ട് മൈനസ് ഡെൽറ്റ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പുറത്തെടുത്ത മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റർ കറണ്ട് എന്ത് മാത്രം മതി കോസ് കമ്പോണ്ട് മാത്രം മതി ബിക്കോസ് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ വി ഇൻറ്റു ഐ എസ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഞാൻ ഐ എസിന്റ
നമുക്ക് ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്പീഡ് എൻ എസ് സി സിക്ക് നമുക്ക് എന്താ പറയാം വൺ ട്വന്റി ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ പി ഓക്കെ ഒമേഗ എം എസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എസ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൻ എസിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുക വൺ ട്വന്റി എഫ് ബൈ പി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒമേഗ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ എഫ് ബൈ പി റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണോ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫുൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റോട്ടർ ഫീൽഡ് മസ്റ്റ് മൂവ് അറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് ആസ് സ്റ്റാറ്റർ ഫീൽഡ് അപ്പോൾ രണ്ടിന് സെയിം സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതായത് സിംഗിൾസ് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും ഒരേ സ്പീഡ് തന്നെ കറങ്ങുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ ഓക്കെ സിൻസ് ദ റോട്ടർ ഫീൽഡ് ഹാസ് സെയിം സ്പീഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ റോട്ടർ റോട്ടറും ഓൾസോ റൺ സെറ്റ് എന്ത് സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സിംഗിൾ സ്പീഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൂൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സോ ടോർക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓക്കെ ഇവിടെയുള്ള സ്പീഡ് ഒമേഗ എം അല്ല എന്താണ് ഒരു ഒമേഗ എം എസ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പവറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്നോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒമേഗ എം എസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ വി ഗോട്ട് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ടോർക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പവറും ടോർക്കും ഒരു ഗിവൺ എക്സൈറ്റേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ ഈ കോൺസെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പവർ ആണെങ്കിലും ടോർക്ക് ആണെങ്കിലും അത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് സൈൻ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പവറും ടോർക്കും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആംഗിളിലെ പവർ ആംഗിൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ആംഗിൾ എന്നോ വിളിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഉം ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡ് ടോർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പീഡ് ടോർക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാനുണ്ട് ഡെൽറ്റ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡെൽറ്റ എന്താണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഡെൽറ്റ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ് മോട്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നീ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്ററിന്റെയും റോട്ടറിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ടെൻ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എന്താ വരുമോ ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എന്താണ് ടെൻ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് ടെൻ എന്നാണ് വരുക ഓക്കെ ഇനി അതായത് വോൾട്ടേജിന് എക്സൈറ്റേഷൻ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലാഗ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ആംഗിൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആവുക എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഡെൽറ്റ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണ് എവിടെയാണ് ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ വോൾട്ടേജ് വി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡെൽറ്റ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ബ്രേക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എക്സൈറ്റേഷൻ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും ലീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റേന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബ്രേക്കിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലാകുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ എന്താ വരിക ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് എന്ത് വരും മൈനസ് പത്ത് ഇപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണുള്ളത് വോൾട്ടേജ് വി ആംഗിൾ സീറോ എന്നാണുള്ളത് എക്സൈറ്റേഷൻ എന്താണുള്ളത് ഈ ആംഗിൾ ടെൻ ഡിഗ്രി എന്നാണുള്ളത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ റോട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റേഷൻ ആണ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ സോറി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ നമ്മൾ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദ മോട്ടറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് വെൻ ഡെൽറ്റ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഈ ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് വി ബീങ് വി എന്നല്ല ഈ ലാക്സ് ബിഹൈൻഡ് വി ഓക്കെ ഈ ലാക്സ്
ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗണിസം ഇറ്റ് വിൽ ഫുൾ ഔട്ട് ഓഫ് സിംഗണിസം നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല സിംഗണിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജിന്റെ എക്സൈറ്റേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ റോട്ടറിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എന്ത് ആവാൻ പാടില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിന്റെ മുകളിലോട്ട് ആവാൻ പാടില്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോട്ട് വരും മാക്സിമം ടോർക്കിലോട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഔട്ട് ടോർക്ക് റീച്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാക്സിമം ടോർക്കിന്റെ മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ എന്താ സംഭവിക്കുക it will pull out of synchronism appo nammal engane load cheyanengilum orikkalum delta ne value endilu mogalu povan parilla 90 degree il nammal limit cheyana 90 degree ullilode nammal limit cheyanam so that the maximum torque will not exceed the pull out torque okay so namaku naale kaanam thank you